Всех приветствую, меня зовут Данил, и мы продолжаем с вами играть в мотор Депот. Сегодня вновь с вами повозим... Ну, в прошлый раз возили контейнеры, сегодня я уже хочу повозить трубы. все таки я был прав. В комментариях мне написали, что да, это все таки бах у нас был с грузом, что вместо труб у нас грузились контейнеры. Сказали, нужно перезайти в игру, а не на сервер. Ну, давайте сейчас мы с вами так и сделаем. В принципе, если это, это видео вышло, значит, все получилось, и... Я все-таки повез трубы, а не контейнер. Так, все, давайте выйдем, поедем, получается, туда же, до той же точки, и, скорее всего, повезем тоже в Адвин, как мы возили в прошлой серии. Выезжаем на Хрусе в онлайне, не знаю, возможно, придется зайти в одиночку, но, мне кажется, в онлайне у нас все должно получиться. Только дальнобойщики, как-то так он называется, дальнобойщики, дальнобойщики, дальнобойщики. Интересное название, но ну, в общем вы поняли суть названия комнаты. Так, ух ты, блин, тут коллизии нет. Нормально я так улетел в самом начале. Ой, 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 ой. Вот сюда все, все отлично, все нормально. Так, это что у нас там едет? Колхида обгонять нас едет, да? А мы притопим он на пятой передаче. Ну, мазик побыстрее колхиды. Сколько она там 70 поедет? Скорее всего. Скорее всего. Все отстало. Либо повернула куда-то, не перестроилась. Видимо, хотела пойти на обгон, но нифига. Главное, чтобы сейчас не начала таранить. Ага, не начала. Ну вот, пожалуйста. Ну что я за рулем? Кто там сидит? М -м -м. Я бы укикнул, если бы знал его ник. Проголосовал бы. Так, ну что? Ну, понятно. Трубы не появляются, значит, ребята, я перезахожу. Да, ребята, перезашел в комнату, перезашел в игру, и, как вы писали, все, у нас появились трубы. Интересно, конечно, баг. Я еще такой баг не замечал с грузом, но вот... Попался такой бах. Так, вести туда же, куда мы контейнер возили, то бишь в Адрин. Ну ладно, погнали. Рейс как бы в один конец. Возвращаться обратно нам не нужно, поэтому, я думаю, справимся быстро. 95, мазик едет, 100 с горки поедет. В комнату зашел ту же, где и был. Сейчас день. По-моему, туда я грузился, ночь была. Ну, не ночь, там где-то часа 3 ночи, 4, но раннее утро, грубо говоря дело такое ладно поехали надеюсь сейчас уже никто к нам в морду не едет как это было в прошлый раз потому что на этой дороге много раз это делали нам надеюсь сейчас проскочим или просто успеть резко уйти По-моему, что-то ехало. Вон. А, конечно. Колхида опять. Ушел. Вот сейчас я ушел от столкновения. Классно. Вот сейчас я реально ушел. Классно. Не то, что в прошлый раз. Ну, кто смотрел, тот знает, о чем я. Так, поворачиваем, значит, сюда. Ну, все, теперь едем. По такой же дороге едем туда же. До нашего Адрина. Так. Пертуры, Микряева. Ну, кто-то там у нас еще есть. Но в Адрине нет никого. Ладно, посмотрим. Возможно, кто-то, да, и захочет все-таки поехать туда. Как это сделали сами мы. Заодно посмотрим, что по зарплате у нас. Потому что за контейнеры нам заплатили 34 тысячи. Ну, посмотрим, сколько за трубы. Меньше, больше или так же. Я думаю, что так же. Хотя хотелось бы надеяться и на большее. Но, скорее всего, ребят, будет именно так же, как и было с контейнерами.
пустая дорожка. Комната наконец не лагает, то бишь игра идет плавно. Замечательно, что могу сказать, вот просто замечательно. Так, поворачиваем. Направо. Третье лица, конечно, на фуре поворачивать это не всегда удобно. И не всегда, в моем случае, безопасно. В кого-то или куда-то влечу. Ну вот, все-таки еду. Маск, кстати, тот же, 5432, что и был в прошлой серии. Так что, это все-таки баг с грузом. То, что я думал, грузовик нужно поменять или прицеп. Это как бы никак не влияет. Прицеп здесь один для таких грузов, да, для контейнеров и для труб. Ну и на тягаче без разницы на каком. Ну, в принципе, который может таскать эти прицепы, значит, ты на нем и можешь повести. Этот масс может таскать, значит, получается, на них мы с вами можем повести этот груз. Так, на фурах какая-то впереди. Ну да, одни фуры у нас, потому что серы так и называется, дальнобойщики. Так, на кразе ползет горку. Тяжеловато, знаю, да, на кразе так ехать. Да не из легких, не из легких. Мазик у нас пошустрее будет. Не как, конечно, 5440, но пошустрее, пошустрее. А, не, стойте, еще один. Еще одна колхида, нифига себе. Что-то тут одни колхиды гоняют. Да они, получается, сюда, да? На стройку возят. Стройку нам делают. Хорошо. До первой сдачи ждите. Чего-то там пишут? Нифига не понятно. Кто здесь опять сидит? Чего не пишут? У них там какие-то свои, я не знаю, слова. Свои шифры. Молоковозка. Почему-то в прошлый раз ехали здесь. Молоковозка стояла тоже на повороте. Сейчас едем, она стоит. И, по-моему, еще когда-то я молоко возил, тоже молоковозка здесь стояла. Что это такое? Что за место такое интересное, где молоковозы стоят? Непонятно. Ну, дубасим 100 с салона, ну... В реальности 95 это максимум. Ой, фура еще одна проехала. Пока я открывал посмотреть количество игроков, фура мимо нас уже бук. И проехала. Нормально. Конечно, это нормально. Так, Микряева это вроде бы, да? Не путай с маскогазами, как это у меня раньше было. Микряева, маскогазы я путал. Я на самом деле думал, что, допустим, эти трубы нам вести не в тот же Адрен, а куда-нибудь в Серпов. А оно оказывается в Адрен. Ну, раз в Адрен, значит едем в Адрен. Чего бы и нет. Так, никого я там не вижу. Да, я, скорее всего, из-за на... В принципе, за нами тоже никто не едет. Скорее всего, мы с вами сейчас будем одни. Все, рынок проехали. Микряева, можно сказать, тоже проехали. Москва газы выбрал. Москва газы? Нормально. Я тоже. Это Микряева. Хотел сказать, что Москва газы проехали. Нет, это Микряева. Все-таки опять в голове у меня маска газа вскочили ладно парандай заури по трассе и сразу в адрен быстренько да мы сейчас проезжаем расстояние быстренько по моему даже быстрее чем с контейнерами мы ехали хотя расстояние идентично то бишь просто одинаково но как то сейчас что ли побыстрее едем не знаю ну скорее всего мне так кажется я тоже всем кто маска газы еще маска газа там еду. я Паранда и проехали. Сейчас наша дорожка любимая начнется. Я, 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 я. Все в маска газа поперлись. Ну, 
Так, вот она. Постараемся не прям посреди этих ямок прыгать, а ближе к обочине держаться. Или вообще куда-нибудь съедем. Даже не знаю, как лучше будет. Я думаю, как это будет. Более-менее адекватно. Прыг-скок, прыг-скок, ну, пожалуйста. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я все таки съехал. все таки съехал, ладно. Бывают в жизни такие вот огорчения. Сейчас, ладно, давайте до кучи песка дойдем, там, где мы выгружаемся на самосвалах и вынырнем снова на дорожку. Почему бы и нет? Ну, вот здесь я про это вам, собственно говоря, и говорил. Вот так. Посредине стоит каток. Нахрен он здесь надо. Вообще неудобно. Ну все, выбрались. Отлично, отлично. Я тоже маскогаза. Сейчас пол серии в маскогазы рванет. Там, наверное, уже сейчас какая-то движуха у них происходит. Ну-ка. Ну да, он полный маскогаза. Сейчас вот это кто серпов еще. Ой-ой. Еще на маскогазы поедут. Ну, нормально. Там целая колонна будет. Ну, если были бы по пути, остановились бы, посмотрели. Въехали бы в эту колонну, если бы, допустим, те же лаптеры ехали. Ну, блин, далеко до Маскгаз, честно говоря. Нам бы сейчас вырулить на те же там, направо, налево и на Маскгазы. Но мы направо и в Адрин. У нас сегодня немного другой маршрут. Как ни крути, но маршрут другой и не по пути. Кто со мной в лаптары? Вот уже кто-то в лаптары собрался. А в Адрин, ребят, никто там в Адрин не хочет поехать составить компанию, не? Они, в принципе, уже почти доехали. Ждать больше будем, чем доехать, доедем. Так, Заурия. Или же Засурия. Как оно называется у нас в реальности. Так. Да, Заурия, Заурия. Так, направо погнали. Уступаем дорогу, но никого здесь нема, поэтому спокойно вот так выворачиваем. Тихо. Тоже немного подфризило как-то. Так, темнеет, я смотрю, но я заходил где-то в комнату. Здесь в игре было 10 часов. До вечера должно спеть, потому что там, если ночью грузится, вроде бы... Но то ли ночью трубы не грузятся, там днем надо. Все равно перезаходить, не знаю. Я как-то и перезаходил, лично в прошлый раз мне не получилось. Сейчас тоже были большие шансы, что не получится. Но все-таки, ребят, получилось. Ну вот, едем, везем. Трубы, которые еще надо было вести в прошлой серии. Я думал, сейчас повезу трубы, потом контейнеры. Но, оказывается, нет. Как-то нужно... Наверное, место загрузки сделать немножко другое. Чтобы трубы ты грузил вот конкретно возле труб, да? А контейнеры как-то возле контейнеров чтобы было вот на этот прицеп две точки, допустим, можно выбрать. Возле труб трубы, возле контейнеров контейнеры. Мне кажется, как-то логично было бы. Ну и все. Ну, едешь, я так понял, туда же, куда и обычно, то есть, ладно. Что с тем, что с тем грузом. Через трубы, кстати, можно посмотреть дорогу, если бы у нас масс был бы не такой вот высокий. он так невысокий мостик наш любимый мостик адринский или я даже не знаю как он между адреном находится получается и нашими тут делами стойте стойте подождите О, классно ну да, если, возможно, с этого спойлера бы не было сверху, скорее всего, птекателя, мы бы смотрели нормально. 
через трубы можно было как-то дорогу посмотреть. Кстати, сейчас груз, он не сильно перекрывает, то знаете, если фура прям длинная, и прям приходится реально сверху смотреть. Не сзади, немножко приподнято, а прям полностью подниматься, чтобы дорогу было видно. От чего на от третьего лица, конечно, ездить не особо удобно. Но здесь вот более-менее. Как я считаю, все хорошо и все нормально видно. Почему бы и нет. Так, подъезжаем к нашему клеверу. Развилочка. Сейчас развернемся. И будем прям точно ехать в Адрен. Никто, я смотрю, не появился здесь за это время. Пока мы ехали, никого. Значит, здесь и не стоит другого, кроме нас, ожидать. Никого. Только мы. Смотрите, кстати, просвечиваются через отбойники. Такой давношний бах еще. Не ругайся, маме все расскажу. Влад 23 рус, капец. Это серьезно у них там или? Не особо серьезно. Поднимаемся, на пятой поднимемся или понижать надо? Да не, у нас запас скорости был, я думаю, легко запрыгнем. Кто ругался? Скорее всего, в этот в голосовой чат ругались. У меня он выключен. Нос зачухался. Здесь тоже, смотрите, отбойники. Дорога сквозь отбойники просвечивается. Приборка с новым красным светится, прыгает текстурки. Так, Влад, исключить. Без понятия, какого Влада не исключают. Миша, я ругался, там просто по встречке ехали. Ладно, не будем сюда лезть. Сами кикнут, кого посчитают нужным. Мы уже, в принципе, практически доехали сами до конца. Кстати, быстренько. Ну, сколько я записывал выгодная работа в шорте, когда мы до того, до этих, до лаптеров на муку, муку едем возить. 15 минут в одну сторону, и все, и ты там получаешь... Ой, я уже не помню, сколько получаешь. 20, 20 или 30? Сколько за муку дают? Забыл, уже давно записывал, поэтому запамятовал, к сожалению. Кажется, это... ладно, <смех> промолчу немного. Трубы, трубы. Осторожно, дабы знаки не зашить, не зашибить. То мы своей массой снесем нахрен. То есть кабину так на. Я готова. Так, 18.00, но темнее тоже. Не знаю, в обратку не поеду, но толку ехать в обратку. Деньги есть, телепортнусь в гараж. Если бы денег не было, тогда бы да, пришлось, конечно, гнать. А так порожником ехать, не знаю. За чатом разве что понаблюдать. Ну да, здесь это можно сделать. Вот материца. А что вообще происходит? Да вот и я в шоке. Что там вообще происходит? У этих дальнопойщиков. Или как они там комнату назвали. Все, ребята, в Адрине мы с вами. Замечательно. Так. И я так понял, завозить это в то же место, куда мы с вами возили контейнеры. Да-да-да, я смотрю. Оно самое. Сюда же нам? О, да, сюда, куда я поехал. Что-то я же захотел выехать из города или что? Я в него только приехал. Так. А, ну тут, в принципе, не сильно такой бугорок, так что... Да, даже не почувствовал. Так, и поворачиваем. Как раз вот сюда. Сейчас посмотрим заодно, сколько же нам заплатят. И сравним как раз с прошлым. 
Да на, ну что ж такое. Сколько нормально раз заезжал, и вот надо было не заехать. Ну, это я. Понятное дело, на меня-то похоже. Почему бы и нет. Так, 34 тысячи. Ну, при, в принципе, столько же, не примерно, а столько же, сколько и за контейнер. Ну, нормально. Да едем, кстати, в одну сторону. Вот на это. Можете взять еще. Я не помню, если масс 54-40, может увезти такой прицеп. Если доступен такой прицеп, то можно его взять, он там 120 едет. Получается, минут за 15 до Адрина доедете. И 34 тысячи обеспечено. Кстати, выгодно, выгодно. Почему бы и нет? Так, кикнули там, да? Я тоже проголосовал, думаю, иди отсюда, <laughs> не умничай. Ладненько, давайте на заправку заедем. Я просто хочу посмотреть, канистры у нас куплены, че нет. Я ими давно уже не пользовался. Скорее всего, нет. Ну и заодно подзаправимся. Не знаю, для чего так просто. Для РП. Но я обратно не поеду, я просто за 3000 возьму и телепортнусь в гараж. И закручиваем на заправочку. В реальности, кстати, тоже на этом месте находится заправка. Не такая, конечно, но она находится. Три из трех. Ну ладно, давайте просто бак заправим. И все. И завершим на этом наш видеоролик. Прямо на заправочке. Что ж, большое спасибо за просмотр, ребята. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Меня зовут Данил. Всем добра, всем мира. До новых встреч, до новых видео. Ну и всем, ребята, пока. Пока.